Hello sa all, binang inyong friendly neighborhood tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ngayon, tingnan naman natin ang gaming review ng Samsung Galaxy S20+. Plus. At syempre, para sa gaming review ng phone na to, alamin muna natin ang specs niya. So, ang Samsung Galaxy S20 Plus ay merong Exynos 990 na chipset. Tapos, yung unit na meron ako ay merong 8GB of RAM and then 128GB of internal storage. Para naman sa screen ng phone natin, meron tayong 6.7 inch 120Hz dynamic AMOLED display with a punch hole dun sa gitna ng screen natin. At para naman sa battery ng phone na to, meron tayong 4,500 mAh battery. And doon nag-start ako mag-game, nasa 100% yan. And alamin natin after ng review na to, kung ano na lang ang percentage natin after gaming. So, kamusta ba ang gaming performance ng isang flagship phone? Siyempre, since mas mahal ang phone na katulad nito, dapat i-expect natin na makukuha natin yung best gaming performance out of all the phones na available to date. Dahil ang Samsung Galaxy S20 Plus ay... 55,990 pesos. So ngayon, tingnan na natin ang gaming performance ng phone na to. Simulan muna natin sa basic games. So unang game natin is ang racing game na Asphalt 9 at high quality settings. At dito, kitang kita agad natin na napakaganda ng result natin with the Samsung Galaxy S20+. Plus. Dahil basic game nga to, syempre kaya-kaya yan ng mga phone na katulad nito. Uh, moving on naman sa Mortal Kombat dahil fighting game ito, dito narandaman ko kagad kung gano'ng kaganda yung responsiveness ng ating flagship phone nga. So with fighting games, hindi kayo magkakaroon ng problema. Talagang na-enjoy ko na maigi ang Mortal Kombat playing in this phone. on to another fighting game. Dinagdag natin to ngayon. At ito ay ang Injustice 2. So with Injustice 2, ayan, same lang din naman with Mortal Kombat guys. Napakaganda ng performance. Ah, magandang graphics natin. Magandang colors natin. Napaka responsive. So very playable ang game na katulad ng Injustice 2 sa phone na katulad ng Samsung Galaxy S20+. Plus. <laughs> For these games naman, syempre, kayang-kaya to ng S20 Plus kasi mababa lang ang requirement nila. Ngayon, moving on naman to our next game, Pokemon Go. So, meron tayong issue guys with Pokemon Go. Sadly, for the Samsung S20 series, alam ko pati S20 Ultra and S20 medyo apektado to kasi may glitch mismo yung developer ng game ng Pokemon Go to the point na hindi talaga siya mag-work dito sa phone na to. So, ako, nagkaroon ako ng problem, hindi ko talaga siya matest. So, in case na gusto nyo laruin ng game na katulad ng Pokemon Go sa S20 Plus or S20 Ultra and S20 baka kailangan natin magantay ng update para maayos nila to or kung sakali i-download natin yung mas lumang version ng Pokemon Go para ma-play natin yung game na yon sa phone na to. Ngayon move on naman tayo sa FPS games guys ang una nating game ay ang Call of Duty so ang settings natin for this game kapag sa graphics tayo ay naka very high tapos ang frame rates naman natin ay very high then, so pagdating sa performance, grabe na bilip talaga ako sa phone na to kasi dito ko talaga na experience yung ganda ng responsiveness niya as compared to other phones. So dito talaga wala tayong delay. As in kada galaw ng daliri ko, nasusunan yan ng S20+. Plus. At napakalaking bagay nito for FPS games. Isa pa dito is dahil nga sa responsiveness niya, uh, mas immersive din yung gaming experience natin. So talagang damang dama ko yung paglalaro ng Call of Duty while gaming on the S20+. Plus. Yeah. <laughs> 
So next game naman natin guys is PUBG at ang settings natin dito ay for graphics tayo ay naka HDR at for frame rates naman tayo ay naka Ultra. So playing PUBG on the S20 Plus wala kayong magiging problema kasi again naka max yan lahat at dahil sa specs natin talaga makukuha nyo yung pinaka magandang performance sa isang phone. So talaga nagustuhan ko yung gaming experience ko for this one kasi honestly with cheaper phones guys medyo nasasabi ko nga na meron tayong onting lag. Pero dito, wala akong narandaman or napansin na notable to the point na kailangan ko siyang punahin. Isa pa, graphics and frame rates guys, kita nyo naman na nakamax tayo. So talagang very playable ang game na katulad ng PUBG sa S20+. Plus. Excellent work! Next game naman na nilaro natin is Rules of Survival dahil madaming nagre-request actually ng game na to sa akin. At for the graphics tayo ay naka-excellent for the frame rates ultra and then for shadow settings ultra din yan. At for resolution tayo ay naka ultra definition. So grabe dito guys napakaganda ng gameplay natin for Rules of Survival. Actually nanalo at ako dito sa game na to nung nilalaro ko siya. Kadagdag to dahil yun nga maganda yung responsiveness na nakukuha natin with this phone. So kada pindot ko talaga nagre-register siya habang naglalaro ko sa phone na to. Wala naman ako na experience na lags guys. Again, uh, medyo obvious actually na lahat ng games natin wala tayong may experience na lags kasi ayun nga itong phone na to naka Exynos 990 tayo tapos naka 8GB of RAM tayo so flagship specs talaga syempre may expect natin na nakamax lahat yan at kaya-kaya dapat yan ng phone natin. So kung kayo gusto nyo maglaro ng Rules of Survival for the S20 Plus, go lang ma-enjoy nyo yan kasi ako na-enjoy ko talaga playing this game on this phone. Next naman dito guys is punta tayo sa mga MOBA games. First game natin is Marvel Super War or may S ba yun? Marvel Super Wars. Anyway, settings natin guys sa graphics tayo ay naka very high tapos naka high definition mode tayo and then high frame rate mode for this game. So again, for this phone, very playable ang game na katulad ng Marvel Super War dahil ayun nga, maganda ang specs natin. At dala-dala ng specs na to ay again yung responsiveness. Yun yung pinaka na-appreciate ko talaga with this phone kasi sobrang immersive pagdating sa gameplay. As in, kada pindot mo talaga, kada galaw talaga ng daliri mo, magre-register yan on point talaga. Wala tayong delays at all, wala tayong lags. So, napakaganda ng experience ko all throughout playing this game on this phone. And even maxing out the settings guys, ayan, kita nyo naman, wala tayong naging problems. So, kung kayo gusto nyo laruin tong game na to on this phone, for sure may enjoy nyo yan. Last game naman natin guys is another MOBA game. Siyempre, ito ay ang Mobile Legends. So with Mobile Legends, ang settings natin guys for the graphics tayo ay naka-high lang ngayon. Uh, not sure, baka gawin na lang available soon yung Ultra sa mga flagship phone katulad ng S20+. Plus. Next pa dito ay naka-on ang ating HD mode and then ang high frame rate mode. So same experience guys with Marvel Super War. Pinaka na-appreciate ko again dito is yung responsiveness ng phone natin na talagang hindi mapapantayan ng ibang phone na nalaruan ko. Kasi talagang again, paulit-ulit, sorry guys, pero ayun nga napaka-immersive kapag very responsive ang phone natin. Dagdag pa nito, yung malaking screen natin, so talagang ma-appreciate nyo ng maigi to. Yung gameplay natin, wala tayong lags. Yung resolution niya, napakataas talaga. So ayun, syempre, magugustuhan nyo yun kapag nalaro nyo Mobile Legends with this phone. 
Ang ping natin, hindi talaga ito maas. So, syempre, ma-appreciate nyo rin yung ganun kapag naglaro kayo ng Mobile Legends dito sa phone na to. So, ayun na lahat ng games, guys, na nilaro ko for the S20 Plus Gaming Review. So, para sa gaming experience, guys, masasabi ko na ito na ata yung best na experience ko ever. Sobrang responsive niya, sobrang immersive niya. Isa pa dito is yung laki ng screen natin. Talaga ma-appreciate mo ng maigi yung game. Very vibrant, very vivid. So, Grabe, talagang lahat ng pwedeng maganda na ma-experience mo sa isang game, feeling ko yun talaga yung na-experience ko while playing on this phone. Ang main trade-off lang dito guys is yung battery life. Dahil nga lahat nakamax, yung battery natin medyo hindi talaga kinaya ng S20+. Plus. So after playing all these games, inabot ako ng 4 hours guys at ang battery natin ay lumagapak ng 10%. So, ayun, masusurprise kayo bakit umabot tayo ng 10% Kuya Alvin. Well, marami tayong factors dyan. Unang-una ay ang Exynos chipset natin. So, pagdating sa Exynos, oo, maganda ang performance natin, pero mas matakaw siya sa battery as compared dun sa Snapdragon version ng S20+. Plus. Pangalawa pa is yung 120Hz display natin. Isa pa na kailangan kong pansinin para sa S20+, Plus ay yung thermal management natin. Kasi guys, medyo uminit ang phone natin habang ginagamit ko siya at para dun sa mga sanay na sanay sa mga Samsung flagship phones alam nyo to guys dahil nga sa Exynos chipset natin medyo ang thermal management natin not as good as compared dun sa mga gumagamit ng Snapdragon chipset so actually wishing ako na sana next time dito sa Pilipinas Snapdragon na ang makuha natin na S20 series kasi yun nga alam natin na medyo mas may advantage ang thermal management ng Snapdragon chipset as compared sa Exynos so mas sabi ko ba na good for gaming ang phone na katulad ng S20 Plus? Well, medyo nandun ako sa gitna, guys. Hindi ko masabi na very suitable siya for gaming, guys. Unang-una, dahil yung experience ko with the battery, isa pa is yung thermal management natin na although tolerable naman yung init, hindi pa rin yun yung init na gusto ko habang naglalaro ko sa isang phone. Sa kabilang banda naman, guys, pagdating sa gaming experience, masasabi ko talaga ng maigi na ito na yung pinakamagandang gaming experience ko sa isang phone so far. So, masasabi ko guys is, yes, maganda yung gaming experience natin pero hindi siya yung tipong kaya mo mag-game buong araw with this phone. Dahil ay nga, umiinit at talagang makakain na maigay yung battery natin. Gaming for long periods of time, hindi yun makakabuti sa phone natin. More on for casual gaming ang S20+. Plus. At kung gusto mong i-career ang pag-game sa phone mo, hindi talaga ito yung most suitable na phone para sa'yo. Uh, ang S20 Plus being a flagship phone, mas marirecommend ko talaga siya for professional use yung talagang pang business, pang work, pang photography, pero for gaming, hindi talaga siya yung best option para sa akin. Anyway guys, ayun na yung masasabi ko para sa gaming review ko ng Samsung Galaxy S20 Plus. Hopefully, nakatulong sa inyo ang review ko ng phone na to. If you have any questions, suggestions, or negative reactions, comment nyo na lang down below. And if you haven't subscribed Subscribe to my channel yet subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin ng your friendly neighborhood tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!